三原色。因为人的眼睛构造构造的关系，我待会会跟你稍微解释一下。因为人的眼睛构造的关系，所以基本上只要三种颜色的光，红色、绿色、蓝色，三种颜色的光就可以组合出所有的可见光。所以我们就把红色、绿色、蓝色。英文的缩写代号叫做 R G B Red Green and Blue R G B 叫做所谓的光的三原色，所以光的三原色就是红绿蓝红蓝绿红蓝绿是光的三原色，这是跟人体的构造有点关系的。人的眼睛的视网膜上面的感光细胞有分两种，一种叫做杆状的杆状杆状细胞，一种叫做锥状细胞。杆状细胞。它可以在很微弱的光线之下，就可以受到刺激，就可以开始变亮物体，但是它基本上它分不出颜色。所以在昏暗的房间里面，你可以看那个人的影子样子，但是基本上它没有什么颜色。这时候是我们的感状细胞它在作用，好，它看不出颜色，但是它可以在比较微弱的光线下就可以辨别东西。为了要追状细胞，它就比较细致一点。它可以能够看出颜色，但是它能看出颜色，但是它比较强的光线，它才会有作用。我们的细胞分这两种，好，一个杆状细胞，一个锥状细胞，这看看就好了，反正你也不是不是医生，医生再去弄个解剖学再说吧。好。然后呢，这个颜色的方面，在颜色上面，它对颜色的光，它有它的感应。这边主要分作三段，主要分作三段，啊，有一段叫做红色，这一段，这一段它对红，这一段它对红光的反应特别的强，啊，这个它对红光的反应特别强，所以，但是呢，它尾巴在蓝这边也有一点点反，尾巴在蓝这边有点反应。第二个呢是对绿光的反应，对一个绿光的，对一个绿光的反应会特别强，啊。啊，对一个绿光的反应会特别强，对对绿光反应会特别强，还有对蓝光的反应特别强。好，假如现在是红光进到你的眼睛，假如现在是红光进眼睛，那么红色感光细胞就感受到了，而是绿色跟蓝色，绿色有一点点，蓝色几乎都没有感受。这个讯号到你的大脑，大脑就说你看到叫做红色。然后呢，如果是一个绿色光进来。呃，主要就是绿的细胞的反应，红色有一点点，蓝色也几乎都没有。大脑就说你看到叫做绿色。那假如现在是一个黄色光进来，一个黄色光系在中间的，系在中间的红跟绿的中间，红橙黄绿蓝嘛，对不对？中间进来，这时候呢，红色细胞跟绿色细胞都有超多的反应，然后讯号送到大脑去，你的大脑就说你看到叫做黄色。这是个黄色光，但是如果我假设我是同时把红色光、同时把绿色光都照到你的眼睛呢，那你的红光也反应了，你的红色细胞也反应了，绿色细胞也反应了，又是一样两个稍微一起撞大脑，大还是说这个地方是颜色，这还是这个地方红色，所以我们才会说，你可以借着这几个细胞，红、蓝、绿这三种颜色的细胞，呃。反应，你就可以组合出所有的，就会组合出所有你的可以看见的光线，所以我们把它叫做所谓的光的三原色。就我们刚说，因为人体构造的关系，只要红色、绿色、蓝色三种颜色的光，你就可以组合出所有你所能看见的色光，就是这样的关系。好，当三个颜色全部混在一起，就是七彩，你看就是什么，就是什么颜色？白色，就变成白色的。那其他的像这样，啊，其他像这样。如果是红色跟绿色混在一起变成什么颜色？黄色。那如果是红色跟蓝色，有人把它写作紫色，不过正常翻译嘛，翻译叫洋红，叫洋红色。那如果是绿色，它就叫做所谓青色，啊，全部就变成所谓的白色，就是所谓的光的三原色。讲义上面有图画给你看，我让大家给你看，啊，就是混合的颜色像这样。那。基本上所有是会发光的东西，所有会发光的东西，基本上就是利用这个原理
，彩色电视机，你它的彩色上就有什么颜色？三个，三个颜色，就是黄蓝绿，然后不同的去组合去调配而已。好，彩，所以呢，如果你去看那个电视机，有有人没有这种科普的活动？啊，电视机的屏幕上撒一个点点水，然后就可以放大所有出，放大之后，看到那些就看到你看到的，就是一点一点点红色、绿色、蓝色点点在上面，把它上去，放上去。好，那你们在你们在美术课可能会念到这个东西，啊，色相、彩度、明度，就是有不同层次的，不同层次的红，不同层次的不同层次的，我们的考试完全没有。我们的考试的题目都是百分之百的红，加百分之百的绿，加百分之百的蓝。我们没有任何的层次的话，为什么？我们考卷，我们的考题里面没有任何层次，就是说只有一种，就是有百分之百的红，百分之百的绿跟百分之百的蓝。没有。但是如果你在美术课学那种彩度啊、明度啊那个，那是有层次的差别的，层次的差别。好。好过啊，好过啊，也是我借的老鼠。来，这边有五颗球，开红光，左边两颗是红的，其他三颗是黑的。开绿光，这两颗是绿的，其他是黑的。开蓝光，这两颗是蓝的，其他都是黑的。啊，那想请问你，这三个、这五个球的颜色，从左边面到右边，白白、红红蓝、白红蓝、红黄，对不对？它什么颜色？来，再看一次，只开红光，这两颗是红色的，其他都是黑的；只开绿光，这两颗是绿的，其他都是黑的；只插、只开蓝光，这两颗是蓝的，其他都是黑的。老师上课说过。你看到红色是应该怎样？反射红光嘛，吸收其他光。红色纸就只反射红光，吸收其他光。所以如果你拿一个蓝光照红色纸，它变什么颜色？黑的，应该吸收掉那个黑的。懂懂我意思吗？前面讲过了。好，所以想请问你，它的颜色是怎么分布的嘞？来，它的颜色如何分布？它的颜色如何分布？哦，三个，颜色从左边念到右边，白色、蓝色、红色、黄色，啊，总共五个球，黑色、白色、红色、黄色，如何分布？白、红、绿、蓝、黑，白、红、绿、蓝、黑 ，OK， 请坐。是开灯。白红绿蓝黑，你这样分布啊？我们讲过了，我们这里叫做百分之一百的红，百分之一百的绿，百分之百的黑。但是呢，其实你是可能有层次的差别的。比如说我的红光，这是百分之百的红，可是我可能没有那么多的红，没有那么多的红。啊，我那如果是我红加绿变什么颜色？红加绿会变成黄色。所以呢，白色球变什么球？黄色球，这是百分之百的黄。可是如果我的红的没有那么红，绿的没那么绿，颜色又会不一样。就是你电脑里面，就是你们电脑里面学什么全彩啊，什么六啊，什么什么，每个颜色是两百五十五分，每每个颜色分成两百五十五份，如果加进两百五十六份，然后开始去弄，调配出各种不同颜色，这样能做出来。OK， 请问有人有问题了吗？没有。嗯、好，接着要教的叫做颜色三原色，颜料的三原色，颜料，颜料是反射光，所以刚才的光，刚才是发光体，它在做的是所谓的加法，这个颜料是减法，因为它吸收别的光，只反射某种颜色的光，所以它做的是减法。我们前面教过洋红，洋红是红色跟蓝色加在一起。我们学过黄色，黄色是红色跟绿色加在一起，所以如果你把一个洋红的颜料跟一个黄色颜料调在一块，洋红只反射红光跟绿光，黄色只反射红光跟红绿光，啊，洋红只反射红光跟蓝光
，然后黄色是来红光跟绿光，合在一起就只有只有只有吹出来，只有红光会出来，所以又变成所谓的红色，就叫颜料的三原色，颜料三原色啊，那就是外面就是刚才讲的洋红。黄跟青，中间它它共同的颜色反射出来的，啊，就是颜料三原色，它有它的代号，就是什么？颜喽。你们，你们如果有人用电脑，有学什么叫印刷什么问题？用 Y M C K 啊 ，Y M C K 就是那个颜料的颜料的三原色，那 K 是 black 黑色，因为单纯的调出来的黑料不够黑，所以要另外换个黑色，所以有个 Y。Y M C K 啊 ，Y M C K 对，颜料的东西啊，颜料，这就是颜料的混合。上面是颜料的混合，下面图上面这个上面的上面是颜料的三原色，下面是光的三原色，啊，可以它有对照的关系，你可以看得到，啊，黄色原料可以反射红光跟绿光，吸收其他的颜色。青色颜料可以反射绿色跟蓝色，吸收其他颜色。因此，当你把黄色颜料加上青色颜料，它就只有谁会反射啊？就只有绿光会反射，所以呢，它就会变成绿色，所以它就会变成绿色啊，就是所谓调色。你们有人美术好的人，就会去调。呃，这也是国外的人骂我们台湾学生的话。是我们台湾学生就喜欢买一个什么二十四色、三十六色、五十二色的那个水彩的颜料，他不会，他都不都，就是他不会自己调啊，人家人家有那个用，他不会自己把那个调出他自己所想要的颜色，就是所以调颜色，调颜色 ，OK， 好，请，可以吗？可以吗？可以吗？啊，所有的颜料混在一起变什么颜色？所有颜料混在一起就会变成黑的，好，所有的颜料混在一起就会变成黑色的，对吧 ？OK， 我来问大家吧。啊。